പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് നമസ്കാരം ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തൊമ്പത് ലേറ്റസ്റ്റ് കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായി ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവൽ വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ആണ് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവൽ വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി യു കെയിലെ ടൈംസ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് അതായത് വേൾഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവൽ വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഓക്സ്ഫോർഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതെല്ലാമാണ് രണ്ടാമത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മൂന്നാമത്തേത് എം ഐ ടി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മാസച്യൂസെറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി നാലാമത്തേത് ഹാർഡ്വാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഞ്ചാമത്തേത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേംബ്രിഡ്ജ് ആണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിലെ ഓക്സ്ഫോർഡ് രണ്ടാമത്തേത് സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മൂന്നാമത്തേത് എം ഐ ടി നാലാമത്തേത് ഹാർഡ്വാർഡ് അഞ്ചാമത്തേത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേംബ്രിഡ്ജ് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിലെ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ബാംഗ്ലൂർ ബാംഗ്ലൂർ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവൽ വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി യു കെ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ടൈംസ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ റാങ്ക് പ്രകാരം ബാംഗ്ലൂരിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ഇത് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറിന്റെയും ഇരുന്നൂറ്റൻപതിനും ഇടയിലാണ് അതായത് ടോപ്പ് ലെവലിൽ വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒന്നും ഇന്ത്യയിലെ ഇരുന്നൂറിന്റെ താഴിൽ എത്തിയിട്ടില്ല ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവൽ നിൽക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഐ ഐ എസ് സി ബാംഗ്ലൂർ അഞ്ച് ഏരിയസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനെ അതിന്റെ റാങ്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതിലെ ഒന്നാണ് ടീച്ചിങ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടീച്ചിങ് ആണ് ഏതൊരു റാങ്കിന്റെയും അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടീച്ചിങ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് റിസർച്ച് എൻവയോർമെന്റ് മൂന്നാമത്തേത് റിസർച്ച് ക്വാളിറ്റി നാലാമത്തേത് ഇൻഡസ്ട്രി എൻഗേജ്മെന്റ് അഞ്ചാമത്തേത് ഇന്റർനാഷണൽ ഔട്ട്ലുക്ക് ആണ് ഈ അഞ്ച് ഏരിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവൽ വന്നിട്ടുള്ളത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇന്ത്യയിൽ ഐ ഐ എസ് സി ബാംഗ്ലൂർ നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അറിയും തോറും അത് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ ആ നോളജ് നമുക്ക് എപ്പോഴും എവിടെയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ജേഡിസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഓരോ ദിവസവും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജേഡിസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇന്നലെ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ട് ഇന്നലത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് വംശീയ വിവേചനം കാരണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഏത് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കമ്പാർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടത് പീറ്റർ മാരറ്റ്സ്ബർഗ് ഇതിന്റെ ഉത്തരമാണ് പീറ്റർ മാരറ്റ്സ്ബർഗ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ജൂൺ ഏഴാം തീയതി മഹാത്മാഗാന്ധിജിയെ പീറ്റർ മാരറ്റ്സ്ബർഗ് എന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കമ്പാർട്ടിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിന്റെ എതിർപ്പ് കാരണം അദ്ദേഹത്തെ ആ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിലക്കി ആ യൂറോപ്പിന്റെ എതിർപ്പ് കാരണം അദ്ദേഹത്തെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്നിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം തികയുകയാണ് ആ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ട് ജൂൺ ഏഴാം തീയതി ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ വർഷം പീറ്റസ് മാരറ്റ്സ്ബർഗിൽ ഒരു അനുസ്മരണ യോഗം നടന്നിരുന്നു ഇന്ത്യയും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള നല്ലൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം തികയുകയാണ് ജഡിസ് കണ്ട ഫോഴ്സിന്റെ ഇന്നലത്തെ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ജഡിസ് കണ്ട ഫോഴ്സിന്റെ ആശംസകൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് പോകാം ഹാങ്ഷോയിൽ നടന്ന പത്തൊൻപതാമത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ചരിത്രപരമായ വെങ്കല മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യൻ കുതിര സവാരിക്കാരന്റെ പേര് അനുഷ് അഗർവാള പത്തൊമ്പതാമത്തെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഇപ്പോൾ ചൈനയിലെ ഹോങ്ഷോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിൽ ഇക്വിസ്ട്രിയനിലെ അതായത് കുതിര സവാരിയിൽ അനുഷ് അഗർവാലയ്ക്ക് വെങ്കല മെഡൽ ലഭിച്ചു ഇത് ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇനത്തിൽ ബ്രോൺസ് മെഡൽ ലഭിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇക്വിസ്ട്രിയനിലെ ഇന്ത്യക്ക് നാല് പേരടങ
സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം മെഡിക്കൽ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ താല്പര്യം കാണിച്ച ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ആ വലിയൊരു ഭക്ഷ്യക്ഷാമം അതിൽ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ദശലക്ഷം ആളുകളാണ് പട്ടിണി മൂലം മരിച്ചത് ആ ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ മനസ്സിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയും അദ്ദേഹം കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് തിരിയാനും കാരണമായി കാർഷിക രംഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകൾ വളരെ വിലമതിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഫാദർ ഓഫ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പേര് നൽകിയിട്ടുള്ളതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഡർഷിപ്പിനുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ റാമൺ മാക്സസ് അവാർഡ് നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ കൂടാതെ പത്മശ്രീയിലെ മൂന്ന് അവാർഡും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പത്മശ്രീയിൽ പത്മവിഭൂഷൺ പത്മഭൂഷൺ പത്മശ്രീ പത്മവിഭൂഷൺ അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊമ്പതിൽ ലഭിച്ചു എഴുപത്തിരണ്ടിൽ പത്മഭൂഷണും അറുപത്തേഴിൽ പത്മശ്രീയും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനക്ക് നൽകിയ ഡോണിയർ ഡോ ടു ടു എയ്റ്റ് വിമാനം ഏത് കമ്പനിയാണ് വിതരണം ചെയ്തത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയർനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയർനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൊതുമേഖല കമ്പനിയും ഇന്ന് മിക്കോറും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തേജാസ് എ എൽ എച്ച് എ എൽ എച്ച് ത്രീ എന്നിവ ഇറങ്ങുന്ന നിരവധി ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് വിമാനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഇപ്പോൾ എച്ച് എൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പൊ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിമാനമാണ് ഡി ഒ ടു ടു എയ്റ്റ് എന്ന ഡോണൽ വിമാനം ആറ് വിമാനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന് നൽകാമെന്നുള്ള കരാർ ഈ കരാർ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ളത് എച്ച് എ എൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോണിക്സ് ലിമിറ്റഡും ഡി എ സി ഡിഫൻസ് അക്വിഷൻ കൗൺസിൽ ആണ് ഡിഫൻസ് അക്വിഷൻ കൗൺസിൽ ഡി എ സിയും എച്ച് എ എൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോണിക്സ് ലിമിറ്റഡ് നടത്തിയിട്ടുള്ള കരാർ പ്രകാരമാണ് ആറ് വിമാനങ്ങളിൽ ഒരു വിമാനം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഡി എ എസ് സി ഇത് രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ളത് കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണ് ഡി എ സിയുടെ ചെയർമാൻ ആണ് ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഇപ്പോഴത്തെ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഈ ആറ് വിമാനങ്ങൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയർനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് നൽകുന്നത് പത്തൊമ്പത് പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വിമാനമാണ് ഡോണിയർ ഡി ഒ ടു ടു എയ്റ്റ് എന്ന ഈ വിമാനം ഗ്ലോബൽ ഇന്നോവേഷൻ ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് റാങ്കിംഗ് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എന്താണ് നാൽപ്പതാം റാങ്ക് ഗ്ലോബൽ ഇന്നോവേഷൻ ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇതനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ റാങ്ക് ആണ് നാൽപ്പത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ആണെങ്കിൽ റാങ്ക് എൺപത്തൊന്നായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് വളരെയധികം ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തി ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പതാമത്തെ റാങ്ക് ആണ് ഇന്ത്യക്ക് ഈ ഇൻഡെക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് വേൾഡ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് പുതിയ പുതിയ മേഖലയിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെയും ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഇന്ത്യനെ ഇപ്പോൾ റാങ്കിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ് എപ്പോഴും രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഉയർച്ചയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇന്ത്യക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ എൺപത്തൊന്ന് അതിപ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ട് നാൽപ്പതിലേക്ക് ഇന്ത്യക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചു ഇത് ജി ഐ ഐ ഗ്ലോബൽ ഇന്നോവേഷൻ ഇൻഡെക്സ് പ്രകാരമാണ് ടി ട്വന്റി ഇന്റർനാഷണൽ അതിവേഗ അൻപത് റൺസ് നേടിയ യുവരാജ് സിംഗിന്റെ റെക്കോർഡ് ആരാണ് തകർത്തത് ദീപേന്ദ്ര സിംഗ് ഐറി ടി ട്വന്റി മത്സരത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ബോളിൽ അൻപത് റൺസ് തികച്ച യുവരാജ് സിംഗിന്റെ റെക്കോർഡ് പതിനാറ് വർഷമായിട്ട് യുവരാജ് സിംഗ് ആയിരുന്നു ആ റെക്കോർഡിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്നാൽ പത്ത് ബോളിലെ അൻപത്തിരണ്ട് റൺസ് തികച്ച നേപ്പാളിന്റെ ദീപേന്ദ്ര സിംഗ് ഐറി ആ റെക്കോർഡ് മറികടന്നു ഇന്നലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടന്നിട്ടുള്ള മംഗോളിക്കെതിരെ നേപ്പാളിന്റെ മത്സരത്തിലാണ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ദീപേന്ദ്ര സിംഗ് ഐറി പത്ത് ബോളിൽ അൻപത്തിരണ്ട് റൺസ് നേടിയിട്ടുള്ളത് എട്ട് സിക്സ് ആണ് ഈ അൻപത് റൺസിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ദീപേന്ദ്ര സിംഗ് ഐറിയാണ് പത്ത് ബോളിൽ അൻപത്തിരണ്ട് റൺസ് നേടിയിട്ടുള്ളത് ഇത് പതിനാറ് വർഷത്തെ യുവരാജ് സിംഗിന്റെ റെക്കോർഡ് മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പുതിയ റെക്കോർഡ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ നേപ്പാൾ മംഗോളിയ മത്സരത്തിലാണ് ഈ ഒരു റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ടി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റിൽ വെറും മുപ്പത്തിനാല് പന്തിൽ ഒരു സെഞ്ചറി അടിച്ച് അതിവേഗ സെഞ്ചറി എന്ന റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് കുഷാ
ബഹുമതി നേടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലോക ഹൃദയ ദിനത്തിന്റെ തീം എന്താണ് യൂസ് ഹാർട്ട് നോ ഹാർട്ട് ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇന്ന് വേൾഡ് ഹാർട്ട് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലും ഇന്നാണ് വേൾഡ് ഹാർട്ട് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഈ വർഷത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വേൾഡ് ഹാർട്ട് ഡേയുടെ തീം ആണ് യൂസ് ഹാർട്ട് നോ ഹാർട്ട് ഓരോ വർഷം ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ ലോകത്തും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് ഹൃദയാഘാതം മൂലമാണ് കൂടുതലും ഈ ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കെയർ എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തൊമ്പത് വേൾഡ് ഹാർട്ട് ഡേ ആയിട്ട് ഇന്ന് ലോകം മൊത്തം ആചരിക്കുന്നു ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് ഫേഴ്സിലെ സമ്മറി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് ഫേഴ്സ് ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാം വംശീയ വിവേചനം കാരണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഏത് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടത് പീറ്റർ മാൽസ് ബർഗ് ഹോങ്ഷോയിൽ നടന്ന പത്തൊമ്പതാമത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ചരിത്രപരമായ വെങ്കല മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യൻ കുതിരസവാരിക്കാരന്റെ പേര് അനുഷ് അഗർവാല സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ടിന് അന്തരിച്ച ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഏത് വിപ്ലവത്തിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹരിത വിപ്ലവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക സർവകലാശാല റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള സർവകലാശാല ഏതാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് നൽകിയ ഡോണിയർ ഡി ഒ ടു ടു എയ്റ്റ് വിമാനം ഏത് കമ്പനിയാണ് വിതരണം ചെയ്തത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയർനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഗ്ലോബൽ ഇന്നോവേഷൻ ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് റാങ്കിങ് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എന്താണ് നാൽപ്പതാം റാങ്ക് ടി ട്വന്റി ഇന്റർനാഷണലിൽ അതിവേഗ അൻപത് റൺസ് നേടിയ യുവരാജ് സിംഗിന്റെ റെക്കോർഡ് ആരാണ് തകർത്തത് ദീപേന്ദ്ര സിംഗ് ഐറി ടി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റിൽ വെറും മുപ്പത്തിനാല് പന്തിൽ ഒരു സെഞ്ചറി അടിച്ച് അതിവേഗ സെഞ്ചറി എന്ന റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് കുഷാൽ മല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലോക ഹൃദയ ദിനത്തിന്റെ തീം എന്താണ് ഹൃദയം ഉപയോഗിക്കുക ഹൃദയത്തെ അറിയുക യൂസ് ഹാർട്ട് നോ ഹാർട്ട് ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് ഫേഴ്സിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഇസ് അഡ്രസ്ഡ് ആസ് ബാപ്പു ബൈ ഹൂം മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ബാപ്പു എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ആരാണ് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നാളത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഉണ്ടായിരിക്കും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയോ അത് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ അത് ഏത് മേഖലയും ആയിക്കോട്ടെ ബിസിനസ് ആയിക്കോട്ടെ സ്പോർട്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളുടെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയും അത് നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നൽകുകയും ചെയ്യും ജഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഫസ്റ്റിന്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച്